नमस्कार दोस्तों मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड एंड टूरिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जीवन में बहुत सारे दुख हैं कैसे जिए जिंदगी समझो तो जीवन में बहुत सारी खुशियां नहीं समझो तो दुखों की कतार लगी हुई है चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए तो पाटन के बीच में साबुत बचाना हो संत कबीर बोलते हैं कि ये जो जीवन है जैसे दो पाटों के बीच में दाने नहीं पिसते पहले ऐसी चक्की हुआ करती है ना हाथ से चलाई जाती थी वो चक्की उसमें ऊपर एक पार्ट नीचे दूसरा पार्ट और उसमें छेद से हम दाने डालते जाते थे और वो चक्की उनको पिसती चली जाती थी संत कबीर बोलते हैं कि इस दुनिया में जो भी आया वो पिस गया दुखी है ही नानक दुखिया सब संसार बुद्ध ने कहा है जीवन दुखों की एक लंबी कथा है ऑफकोर्स है नहीं समझो तो है फिर कबीर ने यह भी कहा चलती चाकी देखकर हंसा कबीरा ठठाए जो रहे सहारे कील के पाल न भागा जाए यानी कि उस चक्की के बीच में एक सेंट्रल पॉइंट रहता है कील रहती है ना जिस पर ऊपर वाला चाक घूमता है ऊपर वाला पार्ट घूमता है तो कुछ दाने कील के करीब आ जाते हैं तो घूमने वाला चक्की का पार्ट उन दानों का कुछ नहीं बिगड़ पाता वो वैसे के वैसे साबित निकल आता अब ये जो बीच की कील है ये क्या है यह है आपका सेल्फ ये है आपकी आत्मा ये है आप यानी कि जो व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं जो अपने सेंटर में रहते हैं जो अपने सेल्फ में रहते हैं उन्हें जीवन की चक्की पीस नहीं पाती पीस नहीं सकती वो कैसे दुखी हो गए लेकिन जो मन में गए उन्हें पीस डाला गया मेडिटेशन का मतलब क्या है मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना सा ही है ये समझ लेना ये जान लेना कि हम ये मन थे ही नहीं कभी हम कभी ये शरीर थे ही नहीं ये मरण धर्मा शरीर ये पैदा हुआ और मरेगा ये पल प्रतिपल बदल रहा है कभी हम कैसे थे अभी हम कैसे और कभी कैसे होंगे मन का भी कुछ भरोसा नहीं कल किसी से नफरत करता था आज उसी से प्रेम करता है कल को हो सकता है फिर उसी से नफरत करने लगे आज हम इस भगवान को मानते हैं कल हम उस भगवान को मानते हैं भगवान भी बदलते रहते हैं लोग अपनी जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से कोई बोलते था अरे यार वो हम तो उस भगवान की पूजा करते हैं बड़ी प्रार्थना सुनते हैं हमारा ये काम हो गया हमारा वो काम हो गया बस हमने चेंज कर दी भगवान नई तस्वीर ले आए और लगे पूजा पाठ करते तो माइंड चेंज होता रहता है जो चीजें बदल रही हैं वो आप नहीं हो अब तो वो हो जो न कभी बदले थे न कभी बदले हो न कभी बदलोगे वो कौन सी चीज है आपके अंदर वो चीज है आपकी कॉन्शियसनेस आपकी चेतना वो जिसकी वजह से आपका मन और शरीर चलाए मान जीवंत है तो धोखा क्या पैदा हो जाता है कि मन और शरीर ही हम है फिजिकली फॉर्म में ही दुनिया हमें देख पाती है और हम दुनिया को देख पाते हैं इसका शरीर ऐसा है उसका शरीर ऐसा है वो मोटा है ये पतला है वो गोरा है ये काला है ये स्त्री है ये पुरुष है इसका मन ऐसा उसका मन वैसा वो इस मजहब को मानता है वो उस मजहब को मानता है वो सही है ये गलत है सबके अलग अलग मन सबके अलग अलग शरीर लेकिन इनके भीतर भीतर एक चीज बह रही है वो है चेतना ये नहीं जैसे लाइट्स की दुकान में जाते ना बहुत सारी इक्विपमेंट्स है ये झूमर वाली लाइट है ये ब्लिंकिंग वाली लाइट है ये ट्यूब लाइट है ये सिंपल बल्ब है ये एलईडी बल्ब है ये कलरफुल बल्ब है ये एयर कंडीशनर है ये प्रेशर ये कूलर है ये वाटर हीटर है ये ब्लोअर है चीजें अलग अलग है अभी सब चलती किससे है इलेक्ट्रिक करंट से चलती है वो करंट कैसे होता है वो तो एक ही जैसा रहता है सेम रहता है करंट तो करंट ही है उस करंट का नाम क्या है चेतना उस चेतना से ही हम सब लोग एक्टिवेट है ये चेतना इंटरकनेक्टेड है एक ही है अलग अलग तारों से अलग अलग लोगों के अंदर बह रही है रिसोर्स एक ही कॉस्मिक एनर्जी का यूनिवर्सल एनर्जी बोलो गॉड बोलो भगवान बोलो अल्लाह बोलो खुदा बोलो जीसस बोलो कुछ भी बोलो एक ही एनर्जी है एक ही एनर्जी से हम सब कुछ लो, सब लोग संचालित है एक नोर दे सब जग उपजा कौन भले तो मंदिर गुरु नानक ने कहा है कि कौन भले को मंदे 
यानी कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं सब एक ही नोर से रोशन है यानी करंट तो एक ही है अब आप ये बोल सकते हो ये बल्ब छोटा है ये बल्ब बड़ा है हो सकता है कंपनी ने वैसा बनाया ये कम लाइट देगा ये ज्यादा लाइट देगा अब इसमें बल्ब की कोई गलती नहीं है ना कोई कसोर नहीं बल्ब को ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं छोटा क्यों हूं और ये बड़ा क्यों हूं अरे है तो है रोशनी तो दोनों दे रहे ना जिसे छोटी रोशनी की जरूरत होगी वो छोटे बल्ब को ले जाएगा जिसे बड़ी रोशनी की जरूरत होगी वो बड़े बल्ब को ले जाएगा सबकी अपनी अपनी वैल्यू है सबके अंदर एक ही चेतना में है जब आप ये रहस्य समझ जाते हो जब आप ये जान जाते हो कि मैं मेरी कॉन्शियसनेस हूं मैं मेरा माइंड और शरीर हो ही नहीं तो सारे दुख उसी समय तिरोहित हो जाते हैं फिर सिवा आनंद की बस्ता क्या है अगर अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस, तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए क्या है मेडिटेशन इसे समझते रहिए श्रवण से भी सुनने से भी सत्य को जाना जा सकता है और ये बहुत सरल है अगर आप ध्यानपूर्वक सुने तो बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय देकर मुझे सुनते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए शुक्रिया धन्यवाद दोस्तों